What is up guys? Welcome back to my channel. Wala tayong adventure video ngayon kasi sa mga nangyayari dito sa mundo. So I hope na nasa bahay ka rin para tapusin na natin to. Dito lang muna tayo sa bahay. So, ayun. May natapos na akong adventure video pero naiisip ko na, na wala sa timing kung ilabas ko to. Kasi ang goal nga natin manatili sa loob ng bahay. So pag nilabas ko to baka... Kahit sabihin ko na matagal na nangyari yon, Siyempre, yung urge natin na makalabas, baka ma-trigger kung sakaling ilabas ko rin yung video na yon. So, sit-down video muna tayo ngayon and ilalabas ko na lang yon after ng mga kaguluhang ito. So, nag-isip ako kung paano kayo mapapanatili sa bahay, tulad ko. Kaya, isa sa mga naisip ko itong, hindi siya tutorial eh. Ayoko siyang tawagin na tutorial kasi around 15 minutes lang tong video na to and hindi ko may tuturo lahat. So I hope na may makuha na lang kayo dito. So isang tip lang, mag-note kayo ng mga words na nakuha nyo dito sa video na to and after nun kung naku-curious kayo kung ano yon, syempre hindi ko may tuturo lahat, i-research nyo na lang yung mga words na nakuha nyo. Ang gagawin ko, papakita ko kung paano ko in-edit itong image na to. So let's start. Punta tayo dito sa Lightroom ko kasi gusto kong ini-import muna sa Lightroom yung mga images ko. Kasi dito sa Lightroom may catalog. So mas maayos yung images, mas madaling mahanap. So dito sa composition na to, kumuha ko ng dalawang image. Isang naka-expose sa sky. Ito yung naka-expose sa sky. And isa namang naka-expose sa foreground. So bakit ko ginagawa yun? Makikita natin dito sa pangalawang image, itong red, red area na to. Yung sky natin, overexposed na pagka naka-expose dito sa foreground. Kasi yung dynamic range niya, masyado malaki, hindi kinakaya ng camera ko. So ano ba yung dynamic range? So ang dynamic range ayon dito sa internet ay, in photography, the dynamic range is the difference between the darkest and the lightest tones in an image. Generally, pure black and pure white. Makikita natin dito sa uh, image na nakuha ko kay Google, iba-iba yung capability or dynamic range ng, ng bawat camera. Dito sa taas, makikita natin yung 24 stop daw yung human eye dynamic range. So kung ito yung pinakamaliwanag na parte ng composition, kuwang-kuha niya hanggang doon sa madilim. Pero ang DSLR, iba-iba yung dynamic range kada camera. Yan yung tandaan natin. So example, itong box na to. Ito lang yung dynamic range nung camera. Kung sakaling in-expose natin dito sa lighter area. So, ang mangyayari, yung details dito, hindi nakuha kahit naka-raw file ka na. So, kung itong box na to, minug natin dito, in-expose natin dito, hanggang dito lang yung makukuwang details nung camera. So, ayun yung medyo maiksing explanation doon. Kaya ang ginagawa ko, pati ng ibang photographer, nag exposure blending sila. So, kumukuha ng multiple images, then i-merge na lang sa Photoshop. So, ito yung ginawa ko dito. Kumuha ko ng dalawang image, isang naka-expose dito sa sky, then isa namang naka-expose dito sa foreground. Bakit ko pa kinuha yun? Kasi, kung makikita natin dito, yung naka-expose sa foreground, yung sky natin, blown out na, hindi nakita yung ibang dahon dun sa maliwanag na parte. Which is, nakuha natin ito, nung in-expose natin dun sa sky. Problema naman dito, dun sa darkest part natin, pwede yung mga details dito hindi na nakuha. So, ito yung gagamitin natin na exposure dun sa foreground. So, ang gagawin lang natin dito, first ang ginagawa ko, dito tayo sa lens correction, para yung image dapat, checkan lang natin to. Then, yung, yung details, auto sharpening niya, ginagawa ko lang siyang zero. Kasi after nung post-process ako nag add ng sharpening. Then, select lang natin yung dalawang image. Then, right-click natin. Edit in, open as layers in Photoshop. Para sa Photoshop, magkasama na siya as layers. Punta tayo dito sa Photoshop kung saan nakabuksan ko na. So dito, makikita natin, may tatlo tayong general steps. Ito yung original files, then creating the base file, then yung mga edits. So mula dito sa original files, gagawa tayo ng isang image para maging base file natin. 
Okay, first step natin, co-convert lang natin sa smart object yung, yung image na didiliman natin. So, right-click lang natin dito, then convert to smart object. Pag ginawa mong smart object yung isang file dito sa Photoshop, pwede mong mabalikan yung mga edit niya. Then, after ng smart object, edit na natin siya sa camera raw filter by... Punta lang tayo dito sa may filter, then camera raw filter. Siyempre, ginawa ko na to dito sa may creating the base file. So, punta na lang tayo dito sa may creating the base file para makita ko yung ginawa kong edit. So, close muna natin to. Ito na yung naging edit ko sa camera raw filter. So, pag in ko tong edit ko, yan, makikita natin yung, yung original file. Okay, punta tayo dito. Click lang natin to para makita ko kung anong ginawa ko. Basically, didiliman ko lang tong image na to para pag kinuha natin yung part ng isang image, magiging seamless yung pag-combine ko sa kanila. So dito, makikita natin na negative 1.7 exposure yung ginamit ko. Diniliman ko lang talaga yung image. Then hit OK. So ito, makikita natin dito na pag tinurn on and off natin, almost the same exposure na sila. Hindi katulad kanina na ibang-iba sila ng exposure. So, ang gagawin ko na lang, kukunin ko yung sky part na unang image. Maglalagay lang ako ng layer mask. Then, dito sa gradient tool, mag-add lang ako ng gradient dun sa layer mask natin. So, make sure yung foreground color natin, white. Then, yun. Add lang. So, yung sa black part ng image, ayun yung mga na-hide na, na parte. So, ang nangyari, makita yung parts na nasa ilalim ng image na to. Then, i-combine na natin siya sa isang image by Control shift alt e So, ito na siya yung base file natin. Dito na tayo magagawa ng image. So, next, punta tayo dito sa may edits na folder para makita na natin kung ano yung mga ginawa kong edit. So, yan lahat, hinayad ko muna siya. So, isa-isa natin siyang i-reveal. So, yung base file natin, Ano bang ginawa ko? Off ko muna tong ginawa ko dito sa camera raw filter. So, para ma-edit ulit tong base file natin, ginawa ko ulit siyang smart object. Then, katulad kanina, gagamit ako lang siya ng camera raw filter dito sa my filter. So, ito na siya. Show lang natin. Nasaan siya? Yun. So, basically, in-adjust ko lang yung shadow. Makikita natin dito na mas lumiwanag na yung foreground natin. So, pasok tayo dito sa may camera raw filter. Exposure. Nag-add ako ng 1.65. Then, yung shadow, in-adjust ko ng, ng plus 100. Para makita yung mga details dito sa madidilim na parts. Then, sa white, nag-plus 23 din ako. And dahil nag-add tayo ng plus 1.65 dito sa exposure, yung sky natin magiging overexposed ulit. So, gumamit ako ng graduated filter, ito, para ibaba yung sky natin ng negative 1.35. So, binawi ko lang din yung kanina. Dito sa baba ng filter, gumamit ako ng range mask, then luminance, para maapektuhan na part ng image ay nandun lang sa, dito sa range na to. So, papakita ko sa inyo yung mask. Yung red area lang yung maapektuhan niya. So, pag in-adjust natin to, pati yung mga branches na maapektuhan niya. So, yun, pinili ko lang talaga yung sky. Then yun, talagang dito sa unang ginawa natin, binawi ko lang yung details dun sa shadow part ng base file natin. Then next na ginawa ko, nag ako ng vignette. Mas gusto kong ginagawa to sa may labas ng camera raw filter para mas nakokontrol ko kung ano yung may mga area na may vignetting. So ginagawa ko dito sa may lasso tools, siselect ko lang kung ano yung, yung mga gusto kong may vignette. So for example, gagayain ko lang tong pattern na ginawa ko dito. Yan. So, mapapansin natin, hindi siya basta oval lang. So, dito sa part na to, iniwasan ko para yung itong details dito makita pa. Hindi siya maapektuhan masyado nung vignetting. Na-drawing na natin yung pattern. Habang activated pa yung marching ants natin dito sa ginawa kong pattern, mag a ako ng Levels Adjustment Layer. Kung makikita nyo, automatic na nag-mask yung Levels Adjustment Layer. Then, iibayin lang natin yung Blending Mode na layer na to. Gagawin lang natin siya na Multiply. So, mapapansin nyo, madilim masyado. I-invert lang natin tong ginawa nating mask by Control i Yan, nasa gilid na yung madilim na part. Pero, medyo harsh pa rin yung pagka-vignette niya, diba? Ang gagawin ko, select ko lang tong Layer Mask na to. Then, Filter Blur. Gaussian Blur. Then sa radius, gagawin ko lang siya mga around 350. Yan. Then hit OK. 
So, pwede ka mamili ng radius kung gano ka intense yung feathering na gusto mo mang makuha. Pwede mo nalang i-adjust dito sa opacity kung masyado ka pang natatapangan dun sa vignette na ginawa mo. So, delete ko lang to para pwede kong i-on yung ginawa kong vignette. So, ito yung first vignette na ginawa ko. Then, medyo nakulangan pa ako. So, gumawa pa ulit ako na isa pa. Pero yung feathering niya medyo mas intense. Next step, ita-dodge and burn lang natin yung ibang parts ng image. So, gagawa ko ng new layer. Pero yung mode na gagamitin ko ay soft light. Then, i-check ko lang tong fill with soft light neutral color 50% gray. Ni-rename ko lang siya as white. So, dito tayo magda-dodge. Kuha lang tayo ng brush. Then, yung foreground color natin dito, make sure na nasa color white siya. Opacity is around 15%. And yung flow natin, around 15%. So, itong technique na to nakuha ko sa Facebook Live ni Sir Chris Magsino. So, sa kanya ko natutunan to. So, kung hindi mo napanood yung Facebook Live na yon ayan, at least na laman mo dito sa video na to. Itong technique na to. Then, magbabrush lang ako ng mga area na gusto kong mas paliwanagan. So, ang gagawin ko, liliwanagan ko pa yung part ng mga puno na natatamaan ng natural light mula dito sa taas. So, ibabrush lang natin to dito sa may light part. Dahil 15% lang yung opacity natin, gradual lang yung pag-increase ng brightness niya. So, mas makikita natin pag in-on-off natin yan. Then dito, sa may bato na to, mas gusto pang i-emphasize yung mga details niya. So, para lang nagpa-paint. Then, ganun din do sa dark part ng image. Kung may mga parts ng image na mas gusto mong padilimin, again, gagawa ka ng new layer with 50% gray. Soft light again, then check mo lang to. So, black. Rename ko lang siya ng black para alam ko kung ano yung foreground na ginamit ko. Foreground natin black. So, paint lang natin yung mga area na mas gustong padilimin pa. So, yung sa mga puno, yung of course, yung hindi natatamaan na side ng liwanag. So, hindi ko nauulitin ko ano yung ginawa ko. Dinemonstrate ko lang kung paano ko ginawa yung layer na to. So, delete ko lang to. Then, i-on ko tong layer na ginawa ko. So, pag nakukulangan pa ako sa ginawa ko, iduplicate ko lang tong layer na to para hindi na ako magbabrush ulit. Control J lang natin para maduplicate yung layer. Then, syempre, didelete ko tong ginawa ko kasi meron ng duplicated layer na ito. Turn on ko lang tong layer na to. Then, yung burn layer or yung black layer natin, turn on ko lang din. Kung makikita natin dito, nagpaint ako banda dito sa ilalim ng black para mas papadilim pa. So next step natin, mag-add tayo ng contrast. Pero gusto ko ma-apply lang ito dun sa mid-tone natin. Paano ko ginawa yun? Nag-add lang ako ng Levels Adjustment Layer. Ito yun. Then, kinuha ko yung mid-tone layer mask. Gamit ito itong TK app natin. So may iba't ibang paraan kung paano mag-luminosity mask. Pero isama nyo na rin sa i-research nyo yung about luminosity mask. But anyway, kinuha ko itong mid-tone part ng image gamit itong TK Basic. V6. So, itong plugins na to, libre lang to. Pero yung may bayad na version na to, mas marami pang magagawa. So, yun. Search na lang din sa Google kung ano itong TK Basics V6. So, paano ko ginawa yun? Kinilik ko lang itong composite. Then, din dito sa mids, maseselect niya yung iba't ibang intensity ng mid-tone na gusto mo. So, dito naman sa my lights, yung highlight part ng image, pwede mo maselect agad. Tulad nyan. Then, dito naman sa my darks, kung gusto mo iselect yung, yung shadow part. Pero dito sa next step natin, yung mid-tone yung gusto kong iselect. So, itong pipiliin ko mids 1. Then, i-apply ko lang dito sa may layer na to. Kaya ako nakuha itong layer mask na to. Then, turn on lang natin para makita natin yung effect. So, dito sa loob ng levels adjustment layer, in-adjust ko lang din to. Basis sa taste ko. Then, next part. So, next part, nag-add ako ng Orton effect. Gagawa tayo ng merge layer. So, control shift alt E para makagawa tayo nitong layer na to. Then, dito sa new layer natin, mag-add ako ng Gaussian blur. So, kadalasan pag sa Orton effect, 30 pixels lang yung ginagamit ko. Then, hit OK. Then, mag-add ako ng brightness and contrast adjustment layer. Pipindutin ko tong symbol na to para yung effect nitong adjustment layer na to makita lang dito sa may Orton effect natin. So, yeah, adjust ko lang to brightness natin hanggang sa halos mag-overexpose yung sky part natin. Then, yung contrast, adjust ko lang na basta sa taste ko. So, about 40. Yan. So, makikita natin malabo na yung image natin. Pero huwag kang magalala, gagawin natin zero yung opacity nitong Orton effect. 
then uti-uti nating dadagdagan yung opacity niya. So, yung mata mo, uh, i-rest mo muna ng mga ilang binuto. Tingin ka sa malayo or sa, sa labas para mag-reset yung mata mo. Para mas makita mo yung effect nitong layer na ginawa natin. Pero sa opacity, around 10 to 20% lang ginagawa ko. Pero para makita nyo yung effect dito sa video na to, kung sakaling hindi masyado makita, gagawin ko siyang 20%. Yung effect nito parang nagka-glow siya dun sa, sa scene. Parang naging mystical na siya. Delete ko lang tong ginawa ko kasi to turn on natin yung original Orton effect. So, ginamitan ko ulit ng luminosity masking itong Orton layer natin. Gamit yung TK up ulit. So, again, Gagawin ko lang ay pindutin yung composite. Then, dito sa layer na to, pipili ulit ako sa mids. Kasi ayoko maapektuhan yung brightest part natin, saka yung darkest part. Kaya ako nakuha to. So, doon sa white area lang, maa-apply yung Orton effect. So, kung i-ex ko tong layer mask natin dito, mas makikita natin yung effect niya. Na pati yung madilim na part, nagkaroon ng Orton effect. Which is, ayun yung iniiwasan natin. Kaya natin ginamitan ng luminosity masking. Then next part natin, kung mapapansin natin, pag zinom natin, mapapansin natin dito, may liwanag ng araw eh. Medyo may yellow-green siya. Ayan. nag ng solid color adjustment layer. Which is, ito yun, pag kinon natin, makita natin dito yung blending mode. Ginamit ko yung lighten. Then after kong i-lighten, yung opacity, ginawa kong 33% para hindi siya ganun ka kalakas. So, kung iwa 100% natin, yan. Masyado na siyang harsh. So, around 33% lang. Then ito, kung mapapansin nyo, nag-add ako ng layer mask. Sige, delete muna natin. Kung wala yung layer mask sa, sa buong image siya. So, nag-add ako dito ng blank layer mask. Then again, dito sa may gradient tool, ginamit ko to. And pinili ko to dito, yung diamond gradient. So, make sure yung foreground color natin is white. Then, mag-add lang tayo sa may taas. Ayan, ito yung kung mapapansin nyo yung adjustment layer natin. Nagkakaroon siya ng puti. The next part na ginawa ko, nag-add ako ng fog. Nag-add siya ng fog. Ano yun? Shoot. <laughs> so, yun. Bakit ako nag-add ng fog? Kasi... Gusto kong punan yung mga pagkukulang ng camera ko. So, mapapansin nyo dito sa video na to, yung mga panahong yun, foggy talaga. So, gusto ko yung, kung sino yung makakita ng image na to, ma-feel kung ano yung mga naramdaman ko habang nandito ako sa lugar. So, kung babalikan natin yung... Paano ba ito i-explain sa'yo? <laughs> So dahil hindi na-capture ng camera ko yung mga fog nung araw na yon ako na mag-a-adjust. <laughs> mag a tayo ng subtle na fog para yung feeling may pasa ko sa inyo. Kung baga ang ginagawa ko hindi na yung normal na photography kung saan ko ano lang yung makuha ng camera. nag a ako ng feeling. Gusto kong may parating dun sa mga viewers ko ano yung naramdaman ko dun sa exact moment na yon So, paano ko ginawa tong layer na to? Mapapansin nyo, 50% gray din yung layer na to. Again, tama ka. Nag-new layer lang din ako dito. Pero ang ginamit kong mode ay hard light. Then, click natin yung 50%. Then, gagamit tayo ng brush. Again, opacity natin around 15% and yung flow 15%. Then, yung foreground color natin, dapat white. Then yun, ibabrush lang natin kung saan natin gusto yung maglagay ng konting fog. Paunti-unti. Then, pagka nasobran ka, meron namang opacity dito. Huwag mong masyadong damihan kasi papansin natin kung masyadong mong dinamihan, hindi na siya maganda. Parang ano na siya eh, parang may bura dun sa image. So, delete ko lang to. Then, it turn on ko tong ginawa ko. Kung makikita natin dito, nag ako ng layer mask dito para mabura ko yung mga part kung saan nalagyan ko ng fog dito sa main tree natin. So, kung mapapansin natin, kung i-alt, then click ko to, ito yung mga hinide ko dun sa layer. Para nasa likod lang ng puno yung fog na ginawa natin. Then, last, light bleed. Actually, ito yung color fill na to. Almost same lang din siya. So, parang mas in-intensify ko pa yung pinaka-core na itong ginawa nating ano, 
solid color. Again, nag-add ako ng new layer, 50%, pero yung ginamit kong blend mode ay soft light. So, dun sa brush ulit natin, 15%, then 15% flow. Pero pumili na ako ng na warm color. Orange, yellow, orange. Then, saka ko siya unti-unting binrush. Then, pagka sumobra ulit, katulad ng ginawa ko dito, in-adjust ko lang yung opacity natin. So, kung babalikan natin, kung tinurn off natin dito yung edit natin, from base file, ito siya, then ito na yung final image natin. So, siguro may mga magdi-disagree do sa mga ginawa ko. Pero kanya-kanya yan eh. Nasa sa'yo na lang kung gusto mo yung camera mo yung mag-dictate nung image na kinuha mo. Katulad nitong base file natin, pag ito yung kinuha mo, mga panahong nandito ako sa lugar na to, hindi naman ganito kadilim yung foreground. Gaya yung sabi ko doon sa dynamic range, hindi kayang pantayan ng camera natin yung dynamic range ng, ng mata ng mga tao. So, paano natin gagawin sa post-process natin, i-a-adjust para makuha yung final image na gusto natin. Which is for me, ito yung gusto kong final image. So, ang goal ko dito ay para maipasa din dun sa viewers ko kung ano yung na-feel ko dun sa lugar. Hindi lang basta kung ano yung nakita ng camera ko. So yun, I hope na may napulot ka kahit pa paano this uh, video na to and kahit pa paano ma-engano ka na manatili muna sa bahay hanggat may kaguluhan pa sa labas. So yun, so shoutout kay Cassie Lustado, Aldren Abay, at kay Loy Arcega. Sana tama yung pagkakabigkas ko ng mga pangalan nyo. Comment down below kung may mga tanong kayo. Bala kong gumawa ng Q&A video kung sakaling maraming magpadala ng questions sa susunod na episode. So yun, see you in my next episode and stay indoors guys. Bye.